ഹലോ എല്ലാവർക്കും പൊന്ന വിത് മോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഹെയർ കെയർ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ മുടി കൊഴിച്ച് ഞാൻ ദന്തപ്പാല ഇലയുടെ എണ്ണ അവിടെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ തൊട്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കാൻ അത് കിട്ടാനില്ല അത് കിട്ടാനില്ലെങ്കിൽ ആരും പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഈ ഒരു പാക്ക് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് തരുന്നു നിങ്ങളുടെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറി താരം മാറി മുടി നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വളരും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് കറ്റാർവാഴയാണ് നമ്മുടെ കറ്റാർവാഴ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ കീഴാർ നെല്ലി കീഴാർ നെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ചെടിയാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു ഔഷധ സസ്യം കൂടാണ് അപ്പം ഇത് സൂപ്പറാണ് നമ്മുടെ മുടി വളർച്ചയ്ക്കും താരനും മുടി കൊഴിച്ചിനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു റെമഡിയിൽ നമ്പർ വൺ ആണ് കേട്ടോ കീഴാർ നെല്ലി അപ്പോൾ കീഴാർ നെല്ലി നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ കീഴാർ നെല്ലി ഒരു മൂന്നോ നാലോ വേരോട് കൂടി നമുക്ക് വേണം ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് കയ്യോന്നി കയ്യോന്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എണ്ണ ഇനക്കുന്ന ബൃങ്കരാജൻ എന്നൊക്കെ പരസ്യത്തിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ചെടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യോന്നി വേണം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കയ്യോന്നി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കയ്യോന്നി വേണം അതും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ചെടി പിഴുതെടുക്കാം വേരോട് കൂടി എടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ സ്വന്തം ചെമ്പരത്തിയാണ് കേട്ടോ ചെമ്പരത്തി എടുക്കുമ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഇതൊരു ചെമ്പരത്തി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് അപ്പോൾ ചെമ്പരത്തി അതിൻ്റെ മുട്ട ഇല്ല എല്ലാം കൂടെ ഒരു കൈ പറിച്ചെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ അനുസരിച്ച് കേട്ടോ ഇതിനൊന്നും വലിയ കൃത്യമായ അളവൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പൂവും അതിൻ്റെ മുട്ടുമായിട്ടൊക്കെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി എടുക്കുക കേട്ടോ ചെടികളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി എടുക്കുക അതെല്ലാം ഞാൻ വൃത്തിക്ക് കഴുകി എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മണ്ണ് കാണും വേരുണ്ടായിട്ട് മണ്ണ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നല്ല വൃത്തിക്ക് കഴുകി എടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ ചെമ്പരത്തി പൂ കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ ചെമ്പരത്തി പൂ ഒരെണ്ണേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അത് കോതി കളഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു പൂവെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്പരത്തി പൂവും അതിൻ്റെ ഇലകളും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കീഴാർനെല്ലി എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരോട് കൂടി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എടുക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒടിച്ച് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് ഒടിച്ച് വേരുൾപ്പെടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടണം വേരോട് കൂടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അരയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടിപ്പ് പറയാം കീഴാ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കീഴാർനെല്ലി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കീഴാർനെല്ലിയില നന്നായിട്ട് കഴുകി വേരോട് കൂടി അരച്ച് തലയിൽ തേച്ച് കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നര വിട്ട് ദിവസങ്ങളെങ്കിലും തലയിൽ തേച്ച് കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടി നന്നായിട്ട് വളരും സൂപ്പറാണ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ആ കീഴാർ നെല്ലി ഞാനൊരു മൂന്ന് മൂട് കീഴാർ നെല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുറച്ച് കയ്യൂന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ഒടിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ വൃത്തിയാക്കിയത് ഒടിച്ച് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒടിച്ചിടുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അവിടെ നമ്മുടെ മൈലാഞ്ചിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൈ മൈലാഞ്ചിയിലയും കൂടെ ഇടാം നമുക്കിവിടെ അത് കിട്ടാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുന്ന ഹെന്ന പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ കീഴാർനെല്ലി സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ ഇനി ഞാനൊരു രണ്ട് നെല്ലിക്ക എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ നെല്ലിക്ക കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ച് അതിൻ്റെ അരി മാറ്റുന്നുണ്ട് അരി മാറ്റിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് നെല്ലിക്ക എടുത്ത് വലുതായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്നെണ്ണം ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉലുവ പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച ഉലുവ പൊടിച്ചത് ഇട്ടിടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കുതിത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കറ്റാർവാഴ വേണം ഞാൻ വലിയൊരു തണ്ട് കറ്റാർവാഴ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ രണ്ട് അരികു ഒന്ന് മുറിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കറ്റാർവാഴ ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ആവാതെ എടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ആ ഒരു മഞ്ഞ
അപ്പോൾ ഇനി എണ്ണ ഇരട്ടി പെരട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ മുടി ഉറപ്പായിട്ടും വൃത്തിയാവും മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറും അപ്പോൾ ഇനി ഞാനതെല്ലാം കൂടെ ബൗളിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ ബൗളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് രണ്ടായിട്ട് അരയ്ക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ടോ കാരണം നിറഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇട്ട് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടോ ഒന്ന് ഒതുക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി ഇവിടെ ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരഞ്ഞു കിട്ടും നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാവും കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ രണ്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ അരയ്ക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒതുക്കി എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഇട്ട് അരച്ചെടുത്തോണ്ടോ തരിയായിട്ടൊന്നും കിടപ്പില്ല ആ വേരും എല്ലാം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് നമ്മുടെ കറ്റാർ വാഴയുടെയൊക്കെ ജ്യൂസ് കൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മുടെ ഹെന്ന പൊടി മൈലാഞ്ചി പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മൈലാഞ്ചിയിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മൈലാഞ്ചി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തേക്കാം മൈലാഞ്ചി വേണം നിർബന്ധമില്ല ഇനി ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വളരെ കുറച്ച് കാരണം ഇതൊന്ന് ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് ലൂസാക്കാൻ വേണ്ടി ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവത്തി മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ തലയിൽ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഇത് പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിലും മുടിയുടെ അറ്റത്തും മുടിയുടെ തുമ്പിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ തേക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ തേച്ച് കൊടുത്ത് എന്നാൽ ചെറുതായിട്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്തൊരു ഓയിലോ എന്ത് തേച്ചാലും ഇതേപോലെ മുന്നോട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് ചെറുതി ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് പുരട്ടി കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മുടിക്ക് നല്ലതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കെട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും അതങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കഴുകി എടുത്തിട്ട് നോക്കാം വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടീഷണറോ ഷാംപൂ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു പൊടി പോലെ ഇരിക്കുക അതൊന്ന് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ മാറിക്കോളും നല്ല സൂപ്പർ പാക്കാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക